കണ്ണൂർ വി സിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സർക്കാരിന്റെ മൌനം ഇർഫാൻ ഹബീബിന്റെ പ്രതിഷേധം കേരള സർക്കാർ നടപടി എടുക്കില്ല എന്ന ധൈര്യത്തിലാണെന്നും ഗവർണർ ആരോപിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ല തന്നെ ആക്രമിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗവർണർ പറയുന്നു ആക്രമണത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് വി സിയുടെ പുനർ നിയമനമെന്നും ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ പറയുന്നു If there was no conspiracy, people would have spoken out. So, this itself shows that there is admission of conspiracy. And this vice chancellor was used to invite me. He was part of the conspiracy. So, you invite me to your home. Although I am chancellor of the university, I am head of the university. That also is, a, is an important point. you invite me to your place and there some people attack me and you don't report it to the police then what one will what what conclusion one will drive you tell me and he did not write the report despite being asked by raj bhavan again and again so is it a conspiracy or not നിതിൻ അംബുജൻ നൽകും വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ രാഷ്ട്രീയമായും ഒപ്പം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലും ഒക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം കൂടി വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പിൻവാതിൽ നിയമനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വി സിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരോപണം ആവർത്തിക്കുകയാണോ ഗവർണർ സുജിയ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം പറയാൻ കാരണം വി സിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെയും ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മൗനത്തിനെതിരെയാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന സർക്കാരിൻ്റെ മൗനം തെളി തെളിയിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇർഫാൻ ഹബീബ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉത്തർപ്രദേശിൽ അലിഗഡിൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇത്ര നടപടി ആയിരിക്കില്ല സ്വീകരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മൗനത്തെ തന്നെയാണ് ഗവർണർ ഇന്ന് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയൊരു വിമർശനം തന്നെയാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനിത വളരെ മോശം ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു തന്നെ ആക്രമിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സർക്കാർ അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി സിയുടെ പുനർനിയമനം എന്നൊരു ആരോപണമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തും ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഗവർണർ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും അതിനുശേഷമാകും വി സിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ നിലവിലിപ്പോൾ വി സിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ വി സിക്ക് പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി സിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഭാഷയുള്ള വിമർശനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ മൗനത്തിനെതിരെയും ഗവർണർ ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സുജയ ഓക്കെ നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആക്രമിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ആരോപണങ്ങളിൽ വി സിയുടെ പ്രതികരണം ഇന